Rabbi shrah li sadri wa yasir li amri wa halul uqdatam min lisani yafqahu qawli Anbu kuriya sahodra sahodri hale Yasin atiyai tenuriya todar viri urai payani le Netri adinam Yasin atiyai tenuriya Yette unbadu patu ahiya mundre wasanangalin todar bana vela kangala parto அந்த மூன்று வசனங்களிலேயும் அல்லாஹ் யாருக்கு நேர்வழியை நாடவில்லையோ அவர்களது சிந்தனையை அல்லாஹ் மலங்கடிக்க செய்து விடுவான் அதை தான் அந்த மூன்று வசனங்களிலேயும் அல்லாஹ் குறிப்பிடுகிறான் இன்னா ஜஅல்னா ஃபீ அஅனாகிஹிம் அஹ்லாலா என்று துவங்குகிற வசனத்திலிருந்து 10 வசனம் முடிகின்ற வரையிலேயும் அல்லாஹ் சொல்ல வருகிற கருத்து என்னவென்றால் இறைவன் யாருக்கு நேர்வழியை நாடவில்லையோ நம்பிக்கை கொள்ள மாட்டார்கள் என்று அல்லாஹ் விதித்து விட்டானோ அவருடைய சிந்தனை வேலை செய்யாது அவருடைய சிந்தனையை அல்லாஹ் மலுங்கடிக்க செய்து விடுவான் அதை தான் அந்த மூன்று வசனங்களிலேயும் அல்லாஹ் குறிப்பிடுகிறான் என்று சொன்னோம் அது தொடர்பான சில உதாரணங்களை கூட நாம நேற்றைய தினம் குறிப்பிட்டிருந்தோம் தர்கா வழிபாடு கூடாது என்று எவ்வளவு பல நபிமொழிகள் இருக்கிறது தாயத்து கூடாது என்று பல நபிமொழிகள் இருக்கிறது சமாதி கட்டுவது அதன் மேல் அமர்வது அதன் மீது எழுதுவது இவைகளெல்லாம் கூடாது என்று பல நபிமொழிகள் இருக்கிறது அவைகள் அனைத்தையும் படித்து அறிந்து கொண்டதற்கு பிறகும் அதை இஸ்லாத்தின் பெயரால் செய்கிறார்கள் என்று சொன்னால் இறைவன் குறிப்பிட்டதை போல இறைவன் யாருக்கு நேர்வழியை நாடவில்லையோ அவருடைய சிந்தனை அல்லாஹ் மலுங்கடிக்க செய்து விடுவான் என்பதற்கு நமக்கு கண்கூடான உதாரணங்களாக இவைகள் எல்லாம் இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னோம் இன்னும் ஒரு உதாரணத்தை கூட நேற்று ஒரு சகோதரர் சொன்னார் என்னன்னா தமிழகத்துல ஜும்மா உரை சுன்னத்தொழில் ஜமாத்துல பிற அமைப்புகள்ல ஜும்மா உரை நிகழ்த்தும் போது ஒரு வழக்கம் இருக்கு இமாம் வந்து ஏதோ முப்படை போர் தளபதிக்கு போற மாதிரி அவர்கிட்ட கூட அந்த மாதிரி ஒரு வாழ் இருக்குமான்னு தெரியாது அப்படி ஒரு வாழை வைத்து கொண்டு பாங்கு சொல்ற ஒரு முன்னால வந்து உட்கார்ந்துகிட்டு நிறைய அரபியில நிறைய சொல்வார்கள் இப்ப அதுல ஒண்ணு சொல்லுவாங்க நீங்க எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பழைய ஆட்கள்லாம் அதிகமாகவே அவங்க நினைவுல பசுமையாக இது இருக்கும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னு சொன்னா இமாம மெம்பர்ல இருப்பாரு கையில வந்து ஒரு வாழை வைத்து கொண்டு இருப்பாரு பாங்கு சொல்லக்கூடிய மோதின் மோதினார் வந்து அவர் சொல்வாரு ரவாஹுல் புகாரி அன் அபியு ஹுரே ரத்த ரதி அல்லாஹு அன்ஹு அன்னஹு கால் கால நபியு சல்லாஹு அலிஹு வல்லம் அல் ஜுமாத்து ஹஜ்ஜுல் ஃபுக்ரா இவ் ஈதுல் மசாக்கின் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்களா இப்படி சொல்லுவாங்க இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அந்த அரபி ஆரம்பத்திலிருந்து பார்த்தீங்கன்னு வைங்க எல்லாமே பொய் ஃபக்கது ரவாஹுல் புகாரியும் புகாரி இமாம் பதிவு செய்து வைத்திருக்கிறார் புகார்ல இருக்கான் புகாரியில் ஒரு ஹதீஸ் இருக்கிறது என்ன ஹதீஸ் அது யார் அறிவிக்கிறாங்கிறது முதல் கொண்ட அன் அபே ஹுரைரத்த ரதி அல்லாஹு அன்கு அபோ ஹுரைரா அவர்கள் அறிவிப்பதாவது புகாரியில் ஒரு ஹதீஸ் பதிவாக இருக்கிறது அது என்ன ஹதீஸ் காலன் நபியு சல்லாஹு அலிஹு வல்லம் பண்டிகைக்கானும் இதன் அபியல் நாயம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவங்க சொன்னாங்க மூணு பொய் இந்த ஹதீச ரசுல்லா சொன்னாங்கிறது ஒன்னு இது அபூ ஹுரைரா அறிவித்திருக்கிறாருங்கிறது ரெண்டு மூணாவது புகாரில இருக்கு இது அப்பட்டமா ஒவ்வொரு ஜும்மாவிலையும் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இல்லை வருடம் பூரா ஜும்மா தொழுது கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு ஜும்மாவிலையும் ஆலிம் என்று மக்களை எல்லாம் வழி நடத்தக்கூடிய சமுதாய தலைவர் என்றும் ஆலிம் என்றும் சொல்லப்படக்கூடிய ஒருவரை முன்வைத்து கொண்டு மோதினாருங்கிறது சொல்றாரு புகாரில் ஹதீஸ் இருக்கு அபு ஹுரைரா அறிவிச்சிருக்கிறாங்க ரசுல்லாவி சொல்லி இருக்கிறாங்க ஜும்மா என்பது ஏழைகளுக்குரிய ஹஜ்ஜி இப்படி ஹதீஸ் இருக்கா முத எந்த ஒரு நபராவது அல்லது ஒரு 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 ஆலிமாவது ஒரு மார்க் அறிஞராவது பொதுமக்களுக்கு கூட அரபியில சொல்லும் போது தெரியாதுன்னு விட்டுடலாம் முன்னால உட்கார்ந்து கொண்டு இருக்கிற கம்பீரமா போர்படை தளபதியை போல வாழ்வைத்து கொண்டு அமர்ந்திருக்கிற அந்த ஆலிமுக்கு தெரியும் தானே அவர் அரபியில் என்ன சொல்கிறார் என்பது அந்த ஆலிமுக்கு தெரியும் அவங்க சொல்லி இருக்கலாமா இல்லையா எங்க புகாரில இருக்குங்கிறீங்க நானும் தான் மதரசாக்கள்ல படிச்சேன் புகார்ல அப்படி ஒரு ஹதீசே இல்லையே அபு ஹுரேரா அவர் அறிவிக்கிறார்னு சொல்லி அபு ஹுரேரா இந்த ஹதீச எங்க அறிவிக்கிறாரு ரசுல்லா சொன்னதா இல்லாத சொல்றீங்களே நபி அல்லா சொன்னதாக ஆதாரபூர்வமான ஒரு ஹதீஸ் கூட இல்லையே என்று யாராவது இதை பற்றி தட்டி கேட்டிருப்பாங்களா சொல்லக்கூடாது இது பொய் இது இல்லாதது அப்படின்னு உணர்த்தி இருப்பார்களா யாருமே கேட்கல ஆளுங்களில் யாரும் கேட்கவில்லை அதை கேட்கக்கூடிய மக்களில் யாரும் கூட 
புகாரில் அப்படி ஒரு ஹதீஸே இல்லையங்க அபூரிரா பேர்ல இல்லாத பிள்ளாத அபாண்டத்தை சொல்றீங்களே அதுக்கு மேல் கொண்டு ரசுல்லா பேர்ல ஒரு பொய்ய சொல்றீங்களே எப்ப எந்த அடிப்படையில சொல்றீங்கன்னு எந்த காலத்திலேயாவது யாராவது கேட்டாங்களா யாருமே கேட்கல ஏன்னா மக்களுக்கு ஒரு ஒரு எண்ணம் அரபியில் சொல்லிவிட்டால் மக்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது என்பது ஒரு புறம் இதுக்கு எதுக்கு எடுத்தாலும் அபூரிராவ் இழுக்கிறது காரணம் என்னன்னு சொன்னா அபூரி அதிகமான ஹதீசுகள் அறிவிச்சிருக்கிறார்ல நம்ம ஆட்கள்ட்ட கூட சில பேர்ட்ட அந்த நோய் இருக்கு இது யாரும் ஒரு ஹதீசை சொல்லி போட்டேங்க இது யாரு அறிவிச்சான்னு கேட்டா கண்ணை முடிக்கிட்டு அபூஹரீர் அறிவிச்சாரு அபூஹரீர் அறிவிச்சாரு கன்ஃபார்மா இல்ல அவர்தான் ஆயிரக்கணக்கான ஹதீசுகள் அறிவிச்சிருக்கிறார்ல அதுல ஒண்ணு ஏன் இந்த ஹதீசை அறிவிச்சிருக்க மாட்டாரு இவரா ஒரு நம்பிக்கையில ஆயிரக்கணக்கான ஹதீசுகளை அறிவிச்சிருக்கிற அபூஹரீர் அவர்கள் இந்த ஹதீசை அறிவிச்சிருப்பாரு தானே என்று ஒரு அலட்சிய மனப்பான்மை மனப்பான்மையில ஒரு சில சகோதரர்கள் சொல்வது சொல்கிறார்கள் அதுவும் தவறான போக்கு அதை விட பெரும் தவறு மார்க்கத்து பேர்ல இப்படியான ஒரு பொய்ய நபி அல் நாயகத்தின் பேர்ல சஹாபாக்களின் பேர்ல இமாம்களின் பேர்ல இப்படியான ஒரு பொய்ய ஆயிரக்கணக்கான மக்களையும் முன்வைத்துக் கொண்டு பல வருடங்களாக சொல்லிக் கொண்டிருப்பார்கள் ஆனால் இது யாராவது தட்டி கேட்டாங்களா எந்த ஆளிமாவது இதை தட்டி கேட்டிருக்கிறாரா இது மார்க்கத்துல இல்ல அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்களா இல்ல ஏன் அல்லாஹ குறிப்பிட்டதுதான் யாருக்கு இறைவன் நேர்வழியை நாடவில்லையோ அவங்க சிந்தனை அல்லாஹ் மலுங்கடிக்க செய்து விடுவான் அவங்களுக்கு மூல வேலை செய்யாது அதை உணர்த்தக்கூடிய வகையில் கூட நாம பல சான்றுகளை பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கிறோம் அதுதான் அந்த மூன்று வசனங்களும் நமக்கு உணர்த்தக்கூடிய மிக முக்கியமான முதன்மையான விஷயம் அடுத்து அதில் நாம விலங்கிக் கொள்ள வேண்டிய மற்றும் ஒரு அம்சமும் இருக்கிறது அந்த மூன்று வசனத்திலையும் சேர்த்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விலங்கிக் கொள்ள வேண்டிய மற்றும் ஒரு அம்சமும் அதுல இருக்கு அது என்ன அம்சம் என்றால் இறைவன் அதுல ஒரு உதாரணம் காட்டுறான் எந்த ஒரு கருத்தையும் அல்லாக விலைக்கு சொல்லும் போது இறைவனினுடைய நடையில் அவனுடைய வழக்கத்தில் ஒன்று என்னவென்றால் மக்களுக்கு ஒரு கருத்தை நன்கு புரியும்படியாக விளக்கி சொல்வதற்கு உதாரணங்களிலும் அல்லா சொல்லுவான் உதாரணங்களை சொல்லி விளக்குவது அதைத்தான் இந்த மூன்று வசனங்களையும் நீங்க பார்க்கலாம் அல்லா அதுல என்னெல்லாம் சொன்னான் அகலாலாம் அவனுடைய கழுத்துல நம்ம சங்கிலிய மாட்டிருக்கிறோம் முன்னையும் திரையை தடுப்பை நாம் ஏற்படுத்தி இருக்கிறோம் பின்னையும் தடுப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறோம் அவர்களை முழுமையாக நாம் மூடிவிட்டோம் எனவே அவர்கள் பார்க்க முடியாது அப்படின்னு நல்லா சொல்றோம் அப்ப கழுத்துல சங்கிலிய மாட்டி வச்சிருக்கிறோம் தலையை மேல் நோக்கி உயர்த்தி விட்டோம் முன்னையும் தடை பின்னையும் தட தடுப்பு இருக்கிறது பார்க்க முடியாது அப்படின்னா அதுல இல்ல அல்லா சொல்ல வருவது எவ்வாறு கழுத்தில் சங்கிலி மாட்டப்பட்டு தலை வான் நோக்கி உயர்த்தப்பட்டிருக்கிற ஒருவன் சரியான பாதையில் செல்ல முடியாது இறைவன் கூறுகிற உதாரணம் தலைய கழுத்துல சங்கிலிய மாட்டி தலைய வானத்தை நோக்கி உயர்த்தி விட்ட ஒருவன் சரியான பாதையில் நடந்து கொள்ள முடியாதோ நடக்க முடியாதோ அதே போல முன்னையும் பின்னையும் தடுப்பை ஏற்படுத்தி முழுமையாக மூடிவிட்ட ஒரு மனிதன் கண் பார்வையற்ற ஒரு மனிதன் எப்படி சரியான பாதையை கண்டு அடைந்து கொள்ள முடியாதோ அறிந்து கொள்ள முடியாதோ அது போலத்தான் நான் யாருக்கு நேர் வழியை நாடவில்லையோ அவர்கள் நேரான வழியை அடைந்து விட முடியாது கண் பார்வையற்ற ஒரு குருடன் எப்படி சரியான பாதையில போக மாட்டானோ கழுத்த சங்கிலி போட்டு மேல் நோக்கி உயர்த்தி விட்ட ஒருவன் எப்படி சரியான பாதையை அறிய முடியாது அது போலத்தான் இறைவன் யாருக்கு நேர் வழியை நாடவில்லையோ அவர்கள் கண்டிப்பாக நேர் வழியை அடைய முடியாது சரியான பாதையை அடையவே முடியாது என்று உதாரணத்தோடு அல்லாஹ் இந்த கருத்துக்களை நமக்கு சொல்றான் அப்ப உதாரணங்களை கூறி விளக்குவது இறைவனின் வழிமுறையில் ஒன்று ஒரு கருத்தை ஒரு அறிவுரைய ஒரு சட்டத்தை மக்களுக்கு சொல்ல வரும்போது அதை இன்றும் அதிகமாக புரிய வைக்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி உதாரணங்களை சொல்லி அல்லாஹ் சொல்லுவான் இது அல்லாஹுடைய வழக்கத்தில் ஒன்று என்பதை நாம புரிந்து நீங்க திருக்குறள்லயே பார்த்தீங்கன்னா இறைவன் ஏராளமான உதாரணங்களை நமக்கு திருக்குறள்ல சொல்றான் பல விஷயங்களுக்கும் இணை வைப்புக்கும் மக்களுக்கு அவன் சொல்லுகிற அறிவுரைகளுக்கும் ஏன் நபியல் நாயம் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்களுக்கு அவசரப்படக்கூடாது பொறுமையை கடைபிடிக்கணும் என்கிற ஒரு கருத்தை அல்லா சொல்லுகிறான் அதை கூட உதாரணத்தோடு அல்லா சொல்றான் உமது இறைவனின் கட்டளைக்காக பொறுமை காப்பீராக வலா தகுன் கசாஹிபில் ஹூத் மீனுடையவரை போல் நீ ஆகி விடாதே அத கூட எவ்வளவு ஒரு உதாரணத்தோட சொல்றா பாருங்க ஒரு கம்பேரிசம் பண்ணி நீங்க அல்லாஹுடைய சட்டம் என்னவோ கட்டளை என்னவோ அதற்கு பொறுமையாக இருந்து கட்டுப்பட்டு நடக்கணும் உமது இறைவனின் கட்டளைக்கு கட்டுப்பட்டு நீங்க நடங்க பொறுமையா இருங்க அவசரப்படாதீங்க ஒலா தக்குன் கசாஹிபில் ஹூத் மீனுடையவரை போல் நீங்கள் ஆகி விடாதீர்கள் எப்படி யூனுஸ் அலை இஸ்லாம் அவர்கள் அவசரப்பட்டு இறைவனின் சட்ட சட்டத்தில் அதிருப்தியுற்று 
கோபப்பட்டு போய் மீன் வயிற்றுல மாற்றி அகப்பட்டு கொண்டாரோ அது மாதிரியான ஒரு நிலையை நீங்க உங்களுக்கு தேடிக்கொள்ளாதீர்கள் இவ்வளவு கருத்தை நல்லா ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் விளக்கிட்டான் அவசரப்படாதீங்க என்கிற இந்த கருத்தை மீனுடையவரை போல் நீங்கள் ஆகிவிடாதீர்கள் அப்படின்னா என்ன யூனுஸ் அலை இஸ்லாம் அவர்களை போன்று நபியா நீங்க ஆகிடாதீங்க என்று ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் அல்ல ரசுல்லாவுக்கு அறிவுரை சொல்வதை நீங்க பார்க்கலாம் இது திருக்குறான்ல அறுபத்தி எட்டாவது அத்தியாயம் நாற்பத்தி எட்டாவது வசனத்தில் இருக்கிறது இப்படி இறைவன் திருக்குறானில் சொல்லுகிற மேற்கோள் காட்டுகிற உதாரணங்கள் அதிகம் ஏராளமான ஒன்னு ரெண்டுல இல்ல நூற்று கணக்கான உதாரணங்களை சொல்லி அல்லா மக்களுக்கு பல அறிவுரைகளையும் கருத்துக்களையும் சொல்கிறான் இணை வைப்புக்கு அல்லா உதாரணம் சொல்றான் இருபத்தி ஒன்பதாவது அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஓராவது வசனம் அவர்கள் யாரை பொறுப்பாளர்களாக எடுத்துக்கொண்டார்களோ அவர்களுக்குரிய உதாரணம் சிலந்தி வலையை போன்றது இத்தகத பைத்தன் அது தனக்கென்று ஒரு வீடை அமைத்துக் கொண்டது வீடுகளிலேயே மிக மிக பலவீனமான வீடு சிலந்தியின் வீடுதான் அது கட்டுகிற வலை தான் ரொம்ப பலவீனமானது சிலந்தி கட்டுகிற வலைக்கு அதனுடைய வீட்டிற்கு அல்ல உதாரணமாக்கி ஒப்பாக்கி சொல்றான் அல்ல அல்லாத மற்ற நபர்களை மனிதர்களை கற்சிலைகளை யாரெல்லாம் பொறுப்பாளர்களாக எடுத்துக் கொள்கிறார்களோ அல்லாவுடைய இடத்தில் அவர்களை தங்களுடைய பாதுகாவலர்களாக ஆக்கிக் கொள்கிறார்களோ அவங்க எதை பாதுகாப்புக்கு எடுத்துக்கிட்ட மாதிரி சிலந்தி வலையை பாதுகாப்புக்கு எடுத்துக்கொண்டதை போல சிலந்தி வலை அது எவ்வளவு இருக்கிற வீடுகள்லயே ரொம்ப ரொம்ப பலவீனமானது அது மனுஷனுக்கு பாதுகாப்பு தருமா இப்ப நாம நமக்கு ஒரு வீட்டை நாம கட்டிக்கிறோம் சொன்னா மலையில இருந்து அடிக்கிற வெயில இருந்து அந்த வீடு நமக்கு பாதுகாப்பு தரும் ஓரளவு நம்மை காக்கக்கூடிய ஒரு அரணா இருக்கும் நமக்கு மலைக்கு ஒதுங்குவதற்காக வெயிலுக்கு ஒதுங்குவதற்காக சிலந்தி வலைக்குள்ள போய் ஒதுங்குறோம் நீங்க அது நம்ம மலையில இருந்து காப்பாத்துமா அடிக்கிற வெயில இருந்து நம்மை காப்பாத்துமா அந்த எந்த விதத்தில் நமக்கு துணையாக நிற்கும் உதவியா இருக்கும் எல்லா விதத்திலையும் பலவீனமானது மனுஷனுக்கு அது எந்த விதத்திலையும் கை கொடுக்காது அப்போ எப்படி சிலந்தி வலை ரொம்பவும் பலவீனமானதாக இருக்கிறதோ அது மாதிரி தான் அல்ல அல்லாத மற்ற நபர்களை யாரெல்லாம் பொறுப்பாளர்களாக எடுத்துக் கொள்கிறார்களோ அவங்க எல்லாம் பலவீனமான நபர்களை பொறுப்பாளர்களாக எடுத்துக் கொள்கிறார்கள் அல்லாஹ் தான் வலிமையானவன் அவனைத்தான் பொறுப்பாளனா எடுக்கணும் அவன் அல்லாத மற்ற நபர்களை மனிதர்களை பொறுப்பாளர்களாக எடுத்துக்கொண்டால் அவர்கள் சிலந்தி வலையை தங்கள் பாதுகாப்புக்கு எடுத்துக்கொண்டதை போல தேர்வு செய்ததை போல என்று ஒரு அற்புதமான ஒரு உதாரணத்தை சொல்லிடுறான் அல்ல அல்லாத மற்ற அனைவரும் பலவீனமானவர்கள் என்பதற்கு சிலந்தியின் வலையை அல்ல உதாரணமாக குறிப்பிடுவதை நீங்க பார்க்கலாம் அதே போல இறைவன் காட்டுகிற பல உதாரணங்கள்ல ஒண்ணு வேதத்தின்படி நடக்காத மக்களுக்கு அல்ல உதாரணம் சொல்கிறான் அறுபத்தி இரண்டாவது அத்தியாயம் ஐந்தாவது வசனம் மசலுள்ளதீன தௌராத்த சும்மலம் யஹ்மிலுஹா தௌராத் எனும் வேதம் வழங்கப்பட்டு பிறகு யார் அதை சுமந்து கொள்ளவில்லையோ அதன்படி நடக்கவில்லையோ வேதம் வழங்கப்பட்டிருக்கு அதுல மக்களுக்கு தேவையான பல அறிவுரைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சொல்லப்பட்ட பிறகும் அந்த அறிவுரையின்படி யார் நடந்து கொள்ளவில்லையோ கமசலில் ஹிமார் அவன் கழுதியை போல அவனுக்கு அல்ல உதாரணம் காட்டுறான் உனக்கு தௌராத்துன்னு உன்னை தந்துட்டேன் ஒரு மிகப்பெரிய பொக்கிஷத்தை உனக்கு நான் தந்திருக்கிறேன் அதை நீ சுமந்து கொண்டு அதன்படி நடக்கலன்னா நீ யாரு மாதிரி கழுதையை போல ஏன் கழுதையினுடைய தன்மை என்ன எஹ்மிலு அஸ்வாரம் அது பொதி சுமக்க கூடியது பொதி சுமக்கிற கழுதைக்கு சமம் பொதி சுமக்கிற கழுதைக்கு தான் எதை சுமக்கிறோம்னு தெரியுமா அழுக்கு மூட்டியை வைத்தாலும் அது தேமே என்று தான் சென்று கொண்டிருக்கும் தங்க கட்டிகளை அதுக்கு மேல வைத்தாலும் தேமே தான் போய்கிட்டு இருக்கும் அதை பொறுத்த வரையும் அழுக்கு மூட்டையும் தங்க கட்டியும் ஒண்ணுதான் எவ்வளவு பெரிய பொக்கிஷத்தை வச்சாலும் இப்ப அழுக்கு மூட்டையை வைக்கும் போது நீ ஒரு எந்த விதமான கவனிப்பு இல்லாம அது போகுது அதுவே மேல தங்க கட்டியை வச்சுட்டோம் சொன்னா ரொம்ப உஷாரா போகுமா நமக்கு மேல தங்க கட்டி இருக்கு நம்ம ஆடி அசைஞ்சு போறதெல்லாம் சரியில்லை முன்னாடி எல்லாம் நிறைய பேர் திருட்டு பயலாம் நிக்கிற மாதிரி இருக்கு நம்ம அந்த பக்கமா போவோம் இந்த பக்கமா போவோம் ரொம்ப கவனமா போவோம் அப்படி அது தோணுமா அதுக்கு அழுக்கு மூட்டையும் அதுக்கு ஒண்ணுதான் தங்க புதையில மேல கொண்டு வச்சாலும் அதுவும் ஒண்ணுதான் சாதாரண பிச்சைக்காரன கழுதையின் மேல சுமத்தினாலும் அதுவும் அதற்கு ஒண்ணுதான் மிக ஊருக்கே ராஜாவா இருக்கிற ஒருவனை கழுதையின் மேல சுமத்தினாலும் அதுவும் ஒண்ணு அதுக்கு ஒண்ணுதான் அதை பொறுத்தவரை ஒரு சுமை நமக்கு மேல ஒரு சுமை இருக்கு இத சுமந்துட்டு போறதுதான் நம்ம டூட்டி அதை நம்ம ஒழுங்கா செய்வோம் தான் அது நினைக்குமே ஒழிய அது தனக்கு மேல் என்ன இருக்கிறது அதற்குள்ள இருக்கக்கூடிய கருத்து ஆளமிக்கது என்ன ஆளமிக்க கருத்துக்கள் என் அதையெல்லாம் பார்க்காது தனக்கு மேல் ஒரு சுமை சுமத்தப்பட்டிருக்கிறது என்கிற அளவுக்கு தான் அது அறிவை உணர்ந்து கொள்ளும் அப்ப அல்லாஹ் சொல்கிறான் வேதம் வழங்கப்பட்டு அந்த வேதத்தின்படி யாரெல்லாம் நடக்கவில்லையோ அவர்கள் பொதி சுமக்கிற கழுதைக்கு சமமானவர்கள் அல்லாஹுடைய வசனங்களை பொய்யன கருதக்கூடியவர்களின் உதாரணம் மிக மிக கெட்ட உத
அப்ப இதுலயும் அல்ல ஒரு அற்புதமான உதாரணம் சொல்லி மக்களுக்கு விளக்கக்கூடிய அம்சத்தை நீங்க பார்க்கலாம் அதே மாதிரி இறை மறுப்பாளர்கள் செய்கிற அமல்கள் காபிர்களாக இறை மறுப்பாளர்களாக இருக்கிறாங்க அவங்களும் சில நல்ல காரியங்கள்லாம் செய்யத்தானே செய்வாங்க அல்லாவுடைய நம்பிக்கை அவங்களுக்கு சரியில்லை அல்லாவை மறுக்கிறாங்க அல்லது அல்லாவை சரியா அவங்க நம்பல ஆனா அவங்க நற்காரியங்களே செய்ய மாட்டார்கள் சொல்ல முடியுமா அவங்களும் ஏழைக்கு இறங்கி உணவு கொடுப்பாங்க கஷ்டப்படக்கூடிய கஷ்டங்களை போக்குவாங்க நல்ல பண்புகள் இறை மறுப்பாளர்களிடத்திலையும் இருக்கும் அவங்களும் அமல்கள்லாம் செய்வாங்க அவங்க அமல்கள் மறுமை நாள பலன் தருமா அதை பற்றி இறைவன் திருக்குறான்ல சொல்றான் இறை மறுப்பாளர்கள் அவர்கள் செய்யக்கூடிய அமல்கள் நாளை மறுமை நாள் அவங்களுக்கு கை கொடுக்குமா பலன் தருமா அந்த அமல்களின் நிலை என்ன அதை பற்றி அல்லாஹ் திருக்குறான்ல இருபத்தி நாலாவது அத்தியாயம் முப்பத்தி ஒன்பதாவது வசனம் ஒரு உதாரணத்தின் மூலமா தான் சொல்றான் எப்படி அல்லதீன கஃபரும் அமாலுகும் கசராபின் இறை மறுப்பாளர்களின் அமல்களை பொறுத்தவரை கசராபின் அது பாலைவனத்தில் தகிக்கின்ற காணல் நீரை போல காணல் நீருக்கு சமமானதுதான் இறை மறுப்பாளர்களின் அமல்கள் வணக்க வழிபாடுகள் அவங்க செய்கிற எந்த ஒரு நல்லறங்களாக இருந்தாலும் சரி அது காணல் நீர் மாதிரி காணல் நீரை பொறுத்தவரை என்ன தாகத்தில் இருப்பவன் அதை தண்ணீர் என்று கருதுவான் தாகத்தில் இருக்க எல்லாருக்கும் காணல் நீர் என்னவா தெரியும் தண்ணின்னு நினைப்பான் காணல் நீரை ஒருத்தன் தண்ணின்னு நினைப்பான் நமக்கு தான் எல்லாத்துக்கும் காணல் நீர் எதுன்னு நமக்கு தெரியாதா தெரியத்தானே செய்யும் ரயில் பயணங்கள்ல போறோம் பஸ் பயணங்கள்ல போறோம் வெட்ட வெளியா இருக்கும் போது தொலை தூரத்துல பார்த்தோம்னா ரோட்ல அல்லது அந்த தண்டவாளத்துல தண்ணி நிக்கிற மாதிரியே இருக்கும் என்னைக்காவது நம்ம தண்ணி நம்ம நினைச்சிருக்கிறோமா பார்ப்பதற்கு கண்களுக்கு அது தண்ணீர் என்று தெரிந்தாலும் கூட நம்ம அறிவு உடனடியா அது என்னன்னு தீர்ப்பளிக்குது காணல் நீர் தான் தூரத்துல இருந்து பார்க்கும்போது தண்ணி மாதிரி தெரியும் கிட்ட நெருங்க நெருங்க அது கண்ணுக்கு தெரியாம கரைஞ்சு போயிரும் காணல் நீர் அப்படித்தான் இருக்கும்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனா அல்லா சொல்றான் தாகத்தில் இருப்பவன் அதை தண்ணீர் என்றே நினைப்பான் நம்ம சாதாரணமான நேரங்களில் அதை பார்த்தால் நமக்கு காணல் நீராகத்தான் தெரியும் அதுவே ஒருத்தன் பாலைவனத்துல இருக்கிறான் கடுமையான தாகம் குடிப்பதற்கு ஒண்ணுமே இல்லை தூரத்துல பார்த்தா காணல் நீர் தெரியுதுன்னு வைங்க அந்த நேரத்துக்கு அவன் மனசுக்கு ஒரு தோ ஒரு நினைப்பு வரும் தூரத்துல நின்னும் தெரியுது ஒருவேளை அது தண்ணீரா இருந்தா தாகத்தை போக்குவதற்கு உதவியா இருக்குமே அந்த தாகத்தில் இருக்கக்கூடிய நிலையில் அவன் முடிவு செய்வான் இது ஏன் தண்ணீராக இருக்க கூடாது இது தண்ணீராக இருந்தா நம்ம தாகத்தை போக்குவதற்கு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு தானே என்று கருதி அங்கே போவான் பார்த்தா அங்கு தண்ணீர் இருக்காது ஒன்றுமே இருக்காது அங்கே அவன் வரும்போது எதையுமே பெற்றுக்கொள்ள மாட்டான் அப்ப இப்படி அல்லாஹ் வந்து உதாரணம் கூறுவதை நீங்க பார்க்கலாம் இறை மறுப்பாளர்களின் செயல்பாடுகள் அவங்க செய்யக்கூடிய நல்லறங்கள் இறைவனத்தில் ஒன்றுமே இல்லை அது எந்த மதிப்பையும் பெறாது அதற்குரிய கூலிய அந்த இறை மறுப்பாளர்கள் மறுமை நாளில் பெற முடியாது ஒன்றும் இல்லாமல் போய்விடும் என்பதை அல்லாஹ் சொல்லும் போது ஒரு உதாரணத்தின் மூலமா அதெல்லாம் காணல் நீர் பார்ப்பதற்கு இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் இறை மறுப்பாளர்கள் என்ன நினைப்பாங்க நம்ம செய்யற நல்லறங்கள் நமக்கு கை கொடுக்கும் இறைவன் நம்ம எழுப்புகிற அந்த நாளில் நம் செய்கிற நல்லறங்கள் நமக்கு கண்டிப்பா கை கொடுக்கும் என்று அவர்கள் நினைப்பார்கள் ஆனா காணல் நீர் தாகத்தை போக்குமா போக்க அது போலத்தான் இறை மறுப்பாளர்களின் நல்லறங்கள் மறுமை நாளில் அவர்களுக்கு கைய கை கொடுக்காது உதவாது அதை அல்லாஹ் இந்த உதாரணத்தின் மூலம் உணர்த்தி விடுவதை நீங்க பார்க்கலாம் அதே போல இறை மறுப்பாளர்களின் அமல்களுக்கு அல்ல இன்னும் ஒரு உதாரணத்தை கூட திருக்குறான்ல சொல்றான் காணல் நீர் என்று ஒரு உதாரணம் கூறியதை போலவே பதினாலாவது அத்தியாயம் பதினெட்டாவது வசனம் அதுல அல்ல சாம்பலுக்கு உதாரணமா காட்டுறோம் என்ன சாம்பலு மசல் உள்ளதீன கஃபரூ பி ரபீம் இறைவனை மறுக்கக்கூடிய இறை மறுப்பாளர்கள் அவர்களின் உதாரணங்கள் எத்தகையது என்றால் அம்மாலுகும் கரமாதின் அவர்களின் நல்லறங்கள் சாம்பலை போன்றது ஆசிப் கடுமையாக புயல் காற்று வீசக்கூடிய நாளில் அந்த சாம்பல் வந்து அது நிலைச்சி நிக்குமா ரோட்ல தெருவுல சாம்பல் இருக்குது கடுமையா புயல் காற்று அடிக்குது சாம்பல் என்னவாகும் கண்ணுக்கே தெரியாத வகையில துகள் துகளாக புழுதி புழுதியா பறந்து போயிடும் ஒன்றும் இல்லாமல் ஆகிவிடும் அந்த இடத்துல சாம்பல் இருந்தது என்பதற்குரிய அடையாளம் கூட துடை தெரிக்கப்பட்டு விடும் அப்படி சாம்பல் கடுமையான புழுதி காற்றை அடிக்கக்கூடிய புயல் காற்றை அடிக்கக்கூடிய நேரத்தில் சாம்பல் எப்படி கரைந்து விடுகிறதோ அது போலத்தான் இறை மறுப்பாளர்களின் அமல்களை பொறுத்தவரை மறுமை நாள் அது அவர்களுக்கு பலன் அளிக்காது தாங்கள் சம்பாதித்த எந்த ஒன்றுக்கும் அவர்கள் சக்தி பெற மாட்டார்கள் மறுமை நாள் மறுமை நாளில் அதற்குரிய பலனை அவர்கள் பார்க்க முடியாது 
புயல் காற்றில் அடித்து பறக்கப்பட்ட புழுதியை போல சாம்பலை போல இறை மறுப்பாளர்களின் அமல்கள் ஆகிவிடும் அவங்க அமல்கள் அந்த நிலைக்குத்தான் சமமானது அப்படி நல்லா உதாரணம் காட்டுவதை நீங்க பார்க்கலாம் அப்ப உதாரணம் கூறுதல் உதாரணம் காட்டுதல் என்பது இறைவனினுடைய வழக்கத்தில் ஒன்று அல்ல எந்த ஒரு சட்டத்தை மக்களுக்கு விளக்கும் போதும் இப்படி அற்புதமான சில உதாரணங்களை எல்லாம் சொல்லி விளக்குறத அல்லா தன்னுடைய வழக்கமாகவே வைத்திருக்கிறான் இணை வைப்புக்கு கூட அழக அல்ல அழகான ஒரு அற்புதத்தை சொல்றான் இப்ப மனிதர்கள் நிறைய பேரு அல்லாவுக்கு மட்டுமே இருக்க இருக்கிறது என்று நம்ப வேண்டிய அவனுடைய தனித்துவம் மிக்க ஆளுமைகளை பண்புகளை இறைவனால் படைக்கப்பட்ட சாதாரண மனிதர்களுக்கு இருக்கிறதா நம்புறாங்க அப்ப அல்ல கேள்வி எழுப்புறான் எனக்கு மட்டும் உரித்தான பண்பை என்னால் படைக்கப்பட்ட என்னுடைய அடிமைக்கு போய் நீ கொடுக்குறிய இப்ப குழந்தையை தர்றது அல்லாகுதான் நோயினுடைய நீக்குவது அல்லாகுதான் துன்பங்களை போக்குவது அல்லாகுதான் மறைவானவற்றை அறிந்து கொள்பவன் அல்லாக ஒருவன் தான் இவைகளில் அல்லாஹுவை தவிர்த்தவர் யாராலும் செய்ய முடியாது அறிந்து கொள்ள முடியாது இப்படி அல்லாவுக்கு மட்டுமே இருக்கக்கூடிய தனித்துவமிக்க பண்புகளை இறைவனால் படைக்கப்பட்ட சாதாரண மனிதர்களுக்கு மனிதர்கள் கொடுக்கறாங்க மறைவான் ஞானம் இவருக்கு தெரியும் பாவங்களை இவர் மன்னித்து விடுவார் சமுதாயம் அந்த அளவுக்கு நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறார்களா இல்லையா மகான்கள் என்கிற பேர்ல இறைவனால் படைக்கப்பட்ட அடியாளத்துல போய் தங்களது கோரிக்கைகளை முன் வைக்கிறாங்க தங்களுக்கு ஒரு துன்பம் என்றால் அவரிடத்துல போய் முறையிடுகிறார்கள் தங்களுடைய நோய் நொடிகளை நீக்குமாறு அவரிடத்துல போய் பிரார்த்திக்கிறார்கள் அல்லாவிடத்தில் பிரார்த்திக்க கடமைப்பட்ட இஸ்லாமிய சமுதாயம் அல்லாஹால் படைக்கப்பட்ட அற்பமான மனிதர்கிட்ட போய் பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள் எந்த அளவுக்குலாம் இந்த அறியாமை அதிகரித்து இருந்தது ஆரம்ப காலத்துல வெளிநாட்டுக்கு போறதா இருந்தா கூட பாஸ்போர்ட் எல்லாம் கொண்டு போய் வச்சிருவாரு கப்புஸ்தான்ல இவர் இவர் யார மகான் என்று கருதி கொண்டிருக்கிறாரோ அவங்க ஊர்ல எந்த மகான் பேமஸோ அவர் தர்காவுக்கு போய் வெளிநாட்டுக்கு போறதுக்கு முன்னால பாஸ்போர்ட் எல்லாம் அங்கதான் இமிகிரேஷன் ஃபர்ஸ்ட் இமிகிரேஷன் அங்கதான் கிளியர் ஆகணும் இங்க கிளியர் ஆனா தான் அவர் அவருடைய நம்பிக்கை என்ன நம்ம அவுளியாட்ட கிளியர் ஆயிருச்சுன்னா டோட்டலா டோட்டல் கிளியர் ஆயிரும் நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்ல பாஸ்போர்ட் விசா எல்லாத்தையும் அங்க கொண்டு வச்சு துவா செஞ்சு அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்துட்டு போன அளவுக்கு நம்ம சமுதாயத்துக்கு பக்தி இருந்தது அப்ப இப்படியான இறைவனினுடைய ஆற்றலை தனித்துவமிக்க பண்புகளை அல்லாவால் படிக்கப்பட்ட சாதாரண மனிதர்களுக்கு கொடுக்குறாங்களா இது அல்ல கேள்வி எழுப்புறான் எனக்கு மட்டும் உள்ளதை என்னுடைய அடிமைகளுக்கு நீ கொடுக்கறிய இதை நீ பொருத்திக்கிறிய நான் உனக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் அல்ல சொல்றான் வரபலக்கும் மசலம் என் அன்புசிக்கும் உங்களில் இருந்தே இறைவன் உங்களுக்கு ஒரு உதாரணம் காட்டுறான் ஹல்லக்கும் இம்மா மலக்கு தைமானுக்கும் இன் சுரக்கா ஃபீமா ரசக்குனாக்கும் ஃபன்டும் ஃபீஹி சவா அல்லாஹ் ஒரு உதாரணம் சொல்றான் உன ஒன்னுல இருந்து உனக்கு நான் உதாரணம் காட்டுறேன் நீயும் இருக்கற உனக்கு சில அடிமைகளை நீ வைத்திருக்கறாய் உனக்கு நான் எவ்வளவு பல செல்வத்தை கொடுத்திருக்கறேன் அந்த செல்வத்துல இருந்து பெரும் பகுதி எடுத்து உன் அடிமைக்கு நீ கொடுத்து நீயும் உனது அடிமையும் சமம் என்கிற நிலையை நீ விரும்புவியா அல்லாஹ் கேக்குறான் எப்படி கேக்குறாம் பாருங்க நீ உனக்கு அடிமை இருக்கலாம் இல்லையா அல்லாஹ் கேட்கறான் உனக்கு அடிமைகள் இருக்கிறாங்க உனக்கு நான் செல்வத்தை கொடுத்து வச்சிருக்கிறேன் உனக்கு நான் கொடுத்த செல்வத்திலிருந்து கொஞ்சம் பகுதியை சரிபாதியையோ கொஞ்சம் பகுதியையோ உன் அடிமைக்கு கொடுத்து சரிபாதி கொடுத்தாதானே சமம்ங்கிறது வரும் உன் அடிமைக்கு கொடுத்து நீயும் உனது அடிமையும் சமம் என்கிற நிலையை நீ விரும்புவியா நீ மட்டும் விரும்ப மாட்டேன் நானும் எனது அடிமையும் சமம் என்கிற நிலையை நான் விரும்பணுமா உனக்கு இப்படியான நிலையை ஏற்படுத்தினால் அதை நீ விரும்புவதில்லை என் அடிமையையும் என்னையும் நீ சமப்படுத்துறியா இதை நான் எப்படி விரும்புவோம் நான் எப்படி இதை புரிந்து கொள்வேன் என்று அல்லாஹ் ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் அதனுடைய தொடர்ச்சியில் இறுதியில் அல்லாஹ் குறிப்பிடுகிறான் இவ்வாறுதான் சிந்திக்கின்ற கூட்டத்தாருக்கு அல்லாஹ் தனது சான்றுகளை தெளிவுபடுத்துகிறான் இதை நீ விரும்பியா சொல்லு உன் அடிமையும் நீயும் சமம் என்கிற நிலை ஏற்படுவதை அப்படி சமமாக பாவித்தால் அதை நீ விரும்புவியா அப்ப என்னைய அடியானோட என்னுடைய அடிமையோட நீ சமப்படுத்துற இதை நான் எப்படி புரிஞ்சு கொள்வேன் நான் எப்படி இதை ஏற்றுக்கொள்வேன் இவ்வாறு தான் அல்லாஹ் சிந்திக்கிற மக்களுக்கு தனது சான்றுகளை தெளிவுபடுத்துகிறான் என்று அந்த வசனத்தை எல்லாம் முடிக்கிறார் இது முப்பதாவது அத்தியாயம் இருபத்தி எட்டாவது வசனத்தில் இருப்பதை நீங்க பார்க்கலாம் இப்படி இறைவன் திருக்குறானில் சொல்லியிருக்கிற உதாரணங்கள் என்பதை நூற்று கணக்கான உதாரணங்கள் அல்லாஹ் சொல்கிறான் அல்லாஹ் திருக்குறானில் சொல்லியிருக்கிற ஒவ்வொரு உதாரணங்களையும் அற்புதமான முறையில சிந்திக்க வேண்டிய முறைப்படி சிந்தித்து பார்ப்போமே ஆனால் அதுல இருந்து இஸ்லாமிய சமுதாயம் பெற வேண்டிய அத்தனை பாடங்களையும் படிப்பினைகளையும் மிகச்சரியாக பெற்றுக்கொள்ள இயலும் அல்லாஹுடைய திருப்திக்குரிய ஒரு வாழ்க்கையை நம்மால் வாழ இயலும் அப்படியான ஒரு ஒரு வழக்கை வழக்கத்தை தான் அல்லாஹ் கடைபிடித்து வருகிறான் என்பதை நீங்க புரிந்து கொள்ளணும் இந்த உதாரணம் கூறி விளக்கக்கூடிய மாண்பு அல்லாஹ் திருக்குறானில் கடைபிடித்ததை போல நபி அல்லாயும் சலல்லா அலி இஸ்லாம் அ
இந்த உதாரணம் சொல்ற பகுதியை நம்ம ஏன் இவ்வளவு வலியுறுத்தி சொல்றோம் இதுக்கு எதுக்கு இவ்வளவு சான்றுகளை எல்லாம் நம்ம காட்டுறோம் அப்படின்னு நினைக்க கூடாது ஏன்னா நம்ம மக்கள் சில பேரத்துல இப்படியான ஒரு மனப்பான்மை இருக்கு ஒரு குறுகிய மனப்பான்மை நம்ம ஜமாத்தை பொறுத்தவரையும் மக்கள் மத்தியில பிரச்சாரம் பண்றோம் சில தன்மைகளுக்கு அல்லது சில விஷயங்களை பற்றி மக்கள் மத்தியில் விளக்கும் போது உதாரணங்கள் காட்டுறோம் உதாரணங்கள் காட்டினா அதை விமர்சிக்கக்கூடிய போக்கு ஒரு சில மக்கள்கிட்ட இருக்குது உதாரணம் காட்டி பிரச்சாரம் செய்யும் போது உதாரணம் கூறி மக்களுக்கு சில கருத்துக்களை விளக்கும் போதே அதை சொன்னாலே புரிஞ்சிருதேன் இப்படி ஒரு உதாரணம் தேவையா இப்படி எல்லாம் உதாரணம் சொல்லலாமா அப்படி உதாரணம் சொல்லலாமா அப்படிங்கிற மாதிரியான போக்குகள்லாம் ஆரம்பத்தில் இருந்தே இருக்கிறது இப்ப கடந்த காலத்துல ஒரு ஒரு நிகழ்வை இந்த குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா இதை நம்ம சொல்லலாம் உதாரணமா கடந்த காலத்துல நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு அரசியல் புறம் பிறமுகரை பத்தி பேரை நம்ம சொல்ல விரும்பல ஒரு அரசியல் பிறமுகரை பத்தி பேசும் போது உணர்வுல கட்டுரை எழுதும் போது சட்டமன்றத்தில் ஒரு ஜனாசா அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறோம் சட்டம் முஸ்லீம்களுக்காக வேண்டி சமுதாயத்துக்காக வேண்டி குரல் கொடுக்கறதுக்கு தான் போறாரு அதுக்காக வேண்டி தான் முஸ்லீம்கள் வந்து அவங்களை தேர்வு செய்யறாங்க ஆனா அப்படி தேர்வு செய்யப்பட்டவர்கள் முஸ்லீம்களால் தங்களுக்கு குரல் கொடுக்க குரல் கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி தேர்வு செய்யக்கூடிய பிரதிநிதிகள் சட்டமன்றத்துக்கு போய் உரிய முறையில குடல் கொடுக்கறது இல்ல ஒரு ஜனாசாவை போல் அமைதியாக இருந்து விட்டு வந்து விடுகிறார்கள் ஒரு ஜனாசாவுக்கு முன்னால அவ்வளவு பேர் புலம்புகிறார்கள் ஆவலாரி கூறுகிறார்கள் அதையெல்லாம் ஒரு ஜனாசா கேட்குமா புரிந்து கொள்ளுமா அதற்கு எதிர்வினை ஆற்றுமா அப்ப ஒரு ஜனாசா எப்படி எந்த செயலும் இல்லாமல் செயலற்று கிடக்குதோ அது மாதிரி சமுதாயத்தினால் தேர்வு செய்யப்பட்ட தலைவர்கள் சட்டமன்றத்தில் ஜனாசாவா ஆகி விடுகிறார்கள் அமைதியா இருந்துடுறாங்க ஒரு உதாரணத்தை நம்ம சொல்லி சட்டமன்றத்தில் ஒரு ஜனாசான் எழுதணும் எழுதின உடனே கேள்வி இப்படி உதாரணம் காட்டலாமா அமைதியா இருக்கிறான் அமைதியா இருக்கிறான்னு சொல்ல வேண்டியதானே அது எதுக்கு ஜனாசான்னு சொல்றிய இதெல்லாம் நல்ல முறையா இதெல்லாம் அறிவுறுப்பா இல்லையா மோசமா இல்லையா விகாரமா இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கேட்கக்கூடிய ஒரு நிலை அப்போது இருந்தது அந்த மனப்பான்மை வந்து இன்றைக்கும் பல பேரத்துல ஒரு குறிப்ப ஒரு ஒரு கணிசமான சில சகோதரர்கிட்ட இருக்கு உதாரணம் கூறி ஒரு விஷயத்த சொல்லும் போது இது சரியா இது ஏன் இதுக்கு எதுக்கு இந்த உதாரணம் சொல்லணும் உதாரணம் கொஞ்சம் விகாரமா இருக்குது அப்படிலாம் நினைக்கிறாங்க உதாரணம் கூறி விளக்குவத அந்த நபருக்கான உதாரணம் நம்ம பார்க்கவே வேண்டியது இல்லை செயலுக்கானதான் உதாரணம் செயலுக்கு தான் நம்ம உதாரணம் கற்பிக்கிறோமே ஒழிய நபருக்கு நாம என்றைக்கும் உதாரணம் கற்பிப்பது கிடையாது நபிகள் நாயம் சலல்லா அலி சொல்லம் அவங்களும் செயலுக்கு பல மாதிரியான உதாரணங்கள் எல்லாம் சொல்லி இருக்கிறாங்க புகாரியில இரண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி இருபத்தி இரண்டாவது ஹதீஸ்ல நீங்க பார்க்கலாம் அன்பளிப்பை கொடுத்து திரும்ப பெறுதல் மார்க்கத்துல கூடாது இஸ்லாத்துல கூடாது ஒரே ஒருவருக்கு மாத்திரம் தான் அதற்கு அனுமதி தந்தை தாம் பிள்ளைக்கு அன்பளிப்பு கொடுத்து அவர் மாத்திரம் திரும்ப பெற்றுக் கொள்ளலாம் தந்தை வந்து தாம் பிள்ளைகளுக்கு அன்பளிப்பு கொடுக்கிறாரு தக்க காரணத்தோட அந்த பிள்ளைகள்ட்ட இருந்து அன்பளிப்பை திரும்ப அவருக்கு ஒரு தேவை ஆரம்பத்துல ஒரு உற்சாக மனப்பான்மையில் இருந்தாரு பிள்ளைகளுக்கு அன்பளிப்பு கொடுத்தாரு திரும்ப அவருக்கு ஒரு தேவன் வரும்போது அன்பளிப்பை கேட்கிறாரு கேட்ட பிள்ளை கொடுத்துடணும் இப்படி கேட்பதற்கு தந்தைக்கு உரிமை இருக்கு மார்க் அப்படி அது குற்றமாகாது ஆனா தந்தை அல்லாத வேறு யாரும் பிற நபர்களுக்கு அன்பளிப்பை கொடுத்து விட்டு அந்த அன்பளிப்பை திரும்ப பெறக்கூடாது ஆனா அப்படியான சில்லறைத்தனம் ஒரு சிலர்கிட்ட இருக்கும் நல்ல உற்ற நண்பர்களாக இருக்கும் போது இவர் சட்டை அவர் போடுவார் அவர் சட்டை இவர் போடுவார் இந்த சொல்லி கையில கிடக்கிறது காலையில் எல்லாத்தையும் அன்பளிப்பெல்லாம் ஆண்களும் சரி பெண்களும் சரி ஒரு பிரியமா இருக்கும் போது அன்பளிப்புங்கிற பேர் நிறைய கொடுத்து போட்டு திடீர்னு ஒரு சண்டை வந்துடும் அற்ப விஷயத்துக்கு ஆண்டு ஒரு சண்டை வரும் நான் வந்து அவன் வீட்டுக்கு போனேன் என்னை வானே கூப்பிடல அல்லது உட்காரத்துக்கு சேர் எடுத்து போடுறான் உடஞ்ச சேர் எடுத்து போடுறான் இவெல்லாம் ஒரு மனுஷனா அப்படின்னு சின்ன சின்ன அற்ப காலங்களெல்லாம் சண்டை போட்டு கொடுத்த அன்பளிப்பை எல்லாம் திரும்பத்தா அப்படின்னு கேட்பாங்க இந்த நண்பர்களுக்கு மத்தியில ஆண் நண்பர்களுக்கு மத்தியிலையும் பெண் நண்பர்களுக்கு மத்தியிலையும் இப்படியான ஒரு அற்புதனமான ஒரு மனுஷனா அது மாதிரியான சில பின் பின்னடைவுகளும் இருக்கத்தானே செய்யும் அற்புதனமான பழக்கம் இருக்கும் அது இஸ்லாமிய மார்க்கம் இருக்குது அது கூடாது அன்பளிப்பை திரும்ப பெறுவதாக இருந்தால் தந்தை தாம் பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்த அன்பளிப்பை திரும்ப பெற்றுக் கொள்ளலாம் தந்தையை தவிர்த்து வேறு யாரும் அன்பளிப்பை திரும்ப பெறுதல் கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரசூல்லா அதுக்கு உதாரணம் சொல்றாங்க அவ்வாறு அன்பளிப்பை கொடுத்து விட்டு அதை யார் திரும்ப பெறுகிறார் அல்லது தனது அன்பளிப்பை திரும்ப பெறுபவருக்கான உதாரணம் கல் கல்வி தனது வாந்தியை தானே உண்கிற நாய்க்கு சமமானது நாயை போல சாதாரண நாயின் ரசூல்லா சொல்லல தன் வாந்தியை தானே உண்கிற திரும்ப உண்கிற நாயை போன்ற ஒரு காரியம் அது நாய் செய்கிற செயலுக்கும் இவர் செய்கிற செயலுக்கும் வித்தியாசம் இல்லைங்கிறாங்க இந்த உதாரணம் பார்க்க கேட்பதற்கு எப்படி இருக்கு நல்ல இனிமையா இருக்கா
ஒரு அருவறுப்புக்கு இன்னொரு அருவறுப்பு அல்லாவின் தூதர் உதாரணம் காட்டுறாங்க அப்ப தானே விளங்கும் புரியும் ஓ இந்த காரியம் இவ்வளவு அருவறுப்பான காரியமா என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக நபி அல் நாயம் சல்லா அலி சொல்லம் அவங்க இப்படியான உதாரணத்தை சொல்றத நீங்க பார்க்கலாம் அதே மாதிரி இப்படி பல உதாரணங்கள் அல்லாஹின் தூதர் அவர்கள் சஹாபா சஹாபாக்களுக்கு மத்தியில பல கருத்துக்களை சொல்ல நான் எனக்கான உதாரணம் என்ன தெரியுமா ஒருவன் நெருப்பு மூட்டுகிறான் நெருப்ப மூட்டினோடனே அதுல இருந்து ஒரு சிறிய வெளிச்சம் ஏற்படுகிறது அந்த நெருப்பை நோக்கி விட்டில் பூச்சிகள் எல்லாம் பறந்து வந்து நெருப்புல விழுந்து தன்னை தானே பொசுக்கிக் கொள்கிறது அப்ப அந்த நெருப்ப மூட்டினவரு விட்டில் பூச்சிகளை தடுக்கிறார் விட்டில் பூச்சிகளும் ஏனைய பூச்சிகளும் கூட நெருப்புல வந்து விழுவதை தடுக்கிறாரு அவர் எவ்வளவுதான் தடுத்தாலும் அவரையும் மீறி பல பூச்சிகள் விட்டில் பூச்சிகளும் இன்னும் சில பூச்சிகளும் நெருப்புல வந்து விழுந்து தன்னை தானே மாய்த்துக் கொள்கிறது இதுக்கு இதுதான் எனக்கான உதாரணம் நான் வந்து இறை தூதர் இறைவன் ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிற நரகத்திலிருந்து உங்களை எல்லாம் நான் தடுக்கிறேன் நரகத்துக்கு போயிடாதீங்க அது நரகம் நரகத்திற்கான பாதை நீங்க வாங்க சொர்க்கத்தை நோக்கி வாங்க அதுக்கான வழியை காட்டுறேன் உங்களை எல்லாம் நான் கூப்பிடுறேன் ஆனால் என்னையும் மீறி பல பேர் நரகத்திற்கான பாதையை தேர்வு செய்து எவ்வாறு விட்டில் பூச்சிகள் விளக்கை நோக்கி சென்று அதில் விழுந்து தன்னைத்தானே மாய்த்துக் கொள்கிறதோ அது போல பல மனிதர்கள் நரகை நோக்கி சென்று அதில் விழுந்து தங்களை தாங்களை மாய்த்துக் கொள்கிறார்கள் இப்படியான ஒரு உதாரணத்தை நபிகள் நாயம் சலல்லா அலி சிலம் அவங்க தனக்கும் தான் செய்கிற பிரச்சாரத்திற்குமான உதாரணமா இதை சொல்றாங்க இது புகாரியில முஸ்லீம்ல ஆறாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாவது செய்தியாக நீங்க பார்க்கலாம் இப்படி உதாரணம் கூறி பிரச்சாரம் செய்வதை ஒரு கருத்துக்கு அல்லது ஒரு செயலுக்கு உதாரணம் கற்பிப்பதை தவறாக மோசமான ஒரு காரியமாக பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை குரானிலும் அல்லாஹ சொல்லியிருக்கிற ஒரு வழிமுறை கடைபிடித்திருக்கிற வழிமுறை நபியல் நாயும் சொல்லல்லா அலி சொல்லம் அவர்களும் தன்னுடைய போதனைகளில் கருத்துக்களில் மக்களுக்கு சொல்லக்கூடிய அறிவுரைகளில் கடைபிடித்திருக்கிற ஒரு வழிமுறை தான் இந்த உதாரணம் சொல்லி மக்களுக்கு விளக்கக்கூடிய பாடத்தையும் யாசின் அத்தியாயத்தினுடைய எட்டு ஒன்பது பத்து ஆகிய இந்த மூன்று வசனங்கள் நமக்கு சொல்லி தருகிறது அதையும் நாம புரிந்து கொள்ளும் அடுத்ததா பதினோராவது வசனம் அதுல அல்ல என்ன சொல்கிறான் இன்னமா துந்திரு மணித்தபிக்ரஷியர் ரஹ்மான பில் கைப் பின்பற்றுகிறாரோ அவரை தான் நீர் எச்சரிக்கை செய்வாய் அவருக்கு தான் உன்னுடைய எச்சரிக்கை ஹஷியர் ரஹ்மான பில் கை மறைவிலும் அளவற்ற அருளாளன் அல்லாஹவை யார் பயப்படுகிறார்களோ அல்லாஹவை சரியாக அஞ்சுகிறார்களோ அவர்களை தான் நீ அறிவுரை செய்வாய் எச்சரிக்கை செய்வாய் அவர்களுக்கு நற்செய்தி சொல்லுங்கள் பி மகுபிரத்தியும் அஜிரின் கரீம் மன்னிப்பு இருக்கிறது என்றும் மதிப்பான கூலி இருக்கிறது என்றும் அவருக்கு நீங்க நற்செய்தி சொல்லுங்கள் என்று அல்லாஹ் நபி அல் நாயம் சல்லா அலி சொல்லம் அவங்களை நோக்கி சொல்றான் நபியே நீங்க யாரை எச்சரிக்கை செய்வீர்கள் என்றால் அறிவுரையை யார் பின்பற்றுகிறார்களோ மறைவிலையும் அல்லாஹவை யார் அஞ்சி நடந்து கொள்கிறார்களோ அவர்களை தான் நீ எச்சரிக்கை செய்வாய் அப்படியான மக்களுக்கு இறைவனின் புறத்தில் இருந்த மன்னிப்பு இருக்கிறது மதிப்பு மிக்க கூலி இருக்கிறது இதை சொல்லுங்க இதுதான் பதினோராவது வசனம் இதுல இந்த வசனத்தை படிக்கும் போது இதே மாதிரியான மற்ற சில வசனங்களை படித்தோம்னா நமக்கு முரண்பாடு மாதிரி லேசான முரண்பாடு மாதிரி தெரியும் இந்த வசனத்தில் அல்ல யார எச்சரிக்கை செய்வதாக சொல்கிறான் நபியல் நாயம் சல்லா அலி சொல்லம் அவங்க ஒட்டுமொத்த மக்களையும் எச்சரிக்கை செய்பவராக இந்த வசனத்தில் அல்லா சொல்லல இன்னமா துந்திரு மணித்தபாதிக்கிற இந்த அறிவுரையை யார் பின்பற்றுகிறார்களோ அவர்களை தான் நீ எச்சரிக்கை செய்வாய் அவங்கள நீ எச்சரிக்கை செய்யறதுதான் வேலை என்று அல்லா சொல்வதை போல இருக்கிறது ஆனால் வேறு சில வசனங்களை எல்லாம் பார்த்தா நபியல் நாயம் சலல்லா அலி சொல்லம் அவங்க ஒட்டுமொத்த மக்களையும் எச்சரிக்கை செய்வதற்காகத்தான் அனுப்பப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று மத்த பல வசனங்கள் சொல்கிறது உதாரணமா முப்பத்தி நாலாவது அத்தியாயம் இருபத்தி எட்டாவது வசனம் அதுல அல்லா சொல்கிறான் அனைத்து மக்களுக்கும் உண்மை நாம் தூதராக அனுப்பியிருக்கிறோம் அனைத்து மக்களுக்கும் உண்மை நாம் தூதராக அனுப்பியிருக்கிறோம் எப்படியான தூதர் பஷீரம் ஒன்னதீரா நற்செய்தி சொல்பவராகவும் எச்சரிக்கை செய்பவராகவும் அனைத்து மக்களுக்கும் உண்மை நாம் தூதராக அனுப்பியிருக்கிறோம் அல்லா சொல்கிறான் அப்ப ரசுல்லாவை இங்கேயும் அல்லா எச்சரிக்கை செய்பவர்கிறான் யார எச்சரிக்கை செய்பவர்கிறான் காபத்துல் லின்னாஸ் எல்லா மக்களையும் நீங்கள் எச்சரிக்கை செய்ய வேண்டும் அதற்கு தான் உங்களை நான் தூதரை அனுப்பியிருக்கிறேன் 
இது யாசின அத்தியாயத்துல பதினோராவது வசனத்துல நம்ம படிச்சதுக்கு மாத்தம் தானே பதினோராவது வசனத்துல அல்ல என்ன சொன்னா எல்லா மக்களையும் நீங்கள் எச்சரிக்கை செய்யணும்னு அல்ல சொன்னானா அறிவுரையை யார் பின்பற்றுகிறார்களோ அவர்களையும் நீ எச்சரிக்கை செய்யணும்னு சொன்னானா குறிப்பிட்ட ஒரு சாராரத்தம் சொல்றான் ஆனா இந்த முப்பத்தி நாலாவது அத்தியாயம் இருபத்தி எட்டாவது வசனம் இதுல எல்லா மக்களையும் நீங்கள் எச்சரிக்கை செய்யணும் அதுக்குத்தான் உங்களை நான் தூதர அனுப்பி இருக்கிறேன் என்ன அல்ல இந்த ரெண்டு வசனத்தையும் பார்க்கும் போது ஒரு லேசான முரண்பாடு மாதிரி தெரியுது அப்ப நான் சொல்ல எல்லா மக்களையும் எச்சரிக்கை செய்ய வந்தார்களா அறிவுரையை பின்பற்றுகிற நன்மக்களை மாத்திரம் எச்சரிக்கை செய்ய வந்தாங்களா அப்படின்னு கேட்டா ரசுல்லாவுடைய எச்சரிக்கை என்பது அனைத்து மக்களுக்குமானதுதான் எல்லா மக்களையும் எச்சரிக்கை செய்யக்கூடியவர்களாகத்தான் நல்லா நபியல் நாயகத்தை அனுப்பினான் ரசுல்லாவும் அதனால தான் பல இடங்கள்ல பஷீரவ் நதீராம் நற்செய்தி சொல்பவராகவும் எச்சரிக்கை செய்பவராகவும் உண்மை நாம் அனுப்பினோம் இது அல்ல ரசுல்லாவுக்குரிய ஒரு பண்பாகவே சொல்றோம் அப்ப உலக மக்கள் அனைவரையும் எச்சரிக்கை செய்வதற்கு தான் ரசுல்லா அனுப்பப்பட்டாங்க அதுல டவுட்டே இல்ல மாற்று கருத்தே இல்ல ஆனா யாசின் அத்தியாயம் பதினோராவது வசனம் எதை சொல்லுதுன்னா அந்த எச்சரிக்கை யாருக்கு பலன் அளிக்கும் என்பதை பத்தி பேசுது ரசுல்லா சொல்றத யாருக்கு சொல்வது என்பதை பற்றி பேசும்போது எல்லா மக்களுக்கும் தான் சொல்லுவாங்க உலக மக்கள் அனைவருக்கும் அல்லாவின் தூதருடைய போதனை உண்டு அல்லாவின் புறத்திலிருந்து பல எச்சரிக்கை கூடிய செய்திகளை பெற்று மக்களுக்கு சொல்லுவாங்க அது எல்லா மக்களையும் சென்றடையும் ஆனா ரசுல்லா சொல்லுகிற எச்சரிக்கை யாருக்கு பலன் அளிக்கும் யார் அந்த எச்சரிக்கையை ஏற்று அதன்படி செயல்படுவார்கள் அறிவுரையை பின்பற்றி அல்லாஹுவை மறைவிலும் யார் அஞ்சி நடந்து கொள்கிறார்களோ அவர்களுக்கு தான் நீ சொல்ற எச்சரிக்கை பலன் அளிக்கும் விளங்குதான் எச்சரிக்கை சொல்வது என்பது ஒன்று அந்த எச்சரிக்கை பலன் அளிப்பது என்பது இன்னொன்று மற்ற வசனங்கள் பேசுவது எச்சரிக்கை சொல்வதை பற்றி எச்சரிக்கை சொல்வது என்று வரும்போது அல்லாஹுவின் தூதர் உலக மக்கள் அனைவரையும் எச்சரிக்கை செய்வதற்கு தான் வந்தாங்க அதுல சந்தேகமே இல்லை ஆனா அந்த எச்சரிக்கை யாருக்கு பலன் அளிக்கும் என்பதை பற்றி அல்லாஹ் சொல்லும் போது நீ சொல்லுகிற எச்சரிக்கை எல்லாருக்கும் பலன் அளிக்காது நீ எல்லாத்துக்கும் சொல்லுவேன் ஆனா எல்லாரும் அந்த எச்சரிக்கை கேட்டாதன்படி நடக்க மாட்டாங்க அறிவுரையை பின்பற்றி அல்லாஹ மறைவிலையும் பயந்து நடக்கிறவன் இது மாதிரியான நன்மக்களுக்கு தான் அந்த எச்சரிக்கை பலன் அளிக்கும் இந்த கருத்து அல்ல ஏனைய வசனங்கள் எல்லாம் சொல்லிடலாம் நாற்பத்தி ஒன்னாவது அத்தியாயம் நாலாவது வசனத்துல ரசுல்லாவை பத்தி சொல்லும் போது பஷீரம் நதீரா நீ நச்சை நற்செய்தி சொல்பவராகவும் எச்சரிக்கை செய்பவராகவும் இருக்கிறாய் அதிகமானவர்கள் <laughs> அதே போல அல்ல ஆலா என்கிற அத்தியாயத்துல ஒன்பது பத்து ஆகிய வசனத்துல அல்ல தெளிவாவே சொல்றான் நீங்கள் அறிவுரை சொல்லுங்க இன்னும் அறிவுரை பலன் அளிக்கும் என்றால் நீங்கள் அறிவுரை சொல்லுங்க ஆனா ஒண்ணு நீங்க சொல்றது எல்லாத்துக்கும் சொல்லுவீங்க அந்த அறிவுரையில இருந்து படிப்பினை பெறுபவர் யார் எதற்கரும் ஐயக்ஷா யார் அல்லாஹவை பயப்படுகிறாரோ அஞ்சி நடக்கின்றாரோ அவர்தான் படிப்பினை பெறுவார் எல்லாரும் படிப்பினை பெற இயலாது நீங்க சொல்ற எச்சரிக்கையில எல்லாரும் பலன் பெற்று விட மாட்டார்கள் அல்லாஹுவை அஞ்சி நடந்து கொள்ளக்கூடிய நன்மக்கள் மாத்திரம் தான் பயன்பெறுவார்கள் அப்ப இந்த ரெண்டு விதத்தில் நாம் புரிந்து கொள்வோமையானால் திருக்குறான் வசனங்களுக்கு மத்தியில் யாசின் அத்தியாயத்தினுடைய பதினோராவது வசனத்திற்கும் இன்ன பிற வசனங்களுக்கு மத்தியில அந்த முரண்பாடு நமக்கு தெரியாது தெளிவாக இருக்கும் இத நம்ம இந்த பதினோராவது வசனத்தில் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய முதல் விஷயம் அதுல அடுத்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன செய்ய என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் இன்னமா துந்திரு மணித்தபால் திக்கிற நீர் இந்த அறிவுரையை பின்பற்றுபவர்களை எச்சரிக்கை செய்வதற்காகத்தான் நீர் எச்சரிக்கை செய்வதெல்லாம் இந்த அறிவுரையை பின்பற்றக்கூடியவர்களை தான் என்று அல்லா சொல்றான் திக்கிர் என்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தி அல்லா சொல்றான் திக்கிர்னா என்ன அறிவுரைனா என்ன அறிவுரைனா எல்லாரும் சொல்லுகிற அறிவுரையும் அது குறிக்குமா அப்படின்னு கேட்டா குர்ஆானில் திக்கிர் என்கிற வார்த்தை எதற்கு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்றால் இறைவனின் புறத்திலிருந்து அருளப்பட்ட இறை செய்திக்கு தான் அல்லா திக்கிருங்கிறோம் திக்கிர் என்பது என்ன என்றால் இன்றைக்கு முஸ்லிம் சமுதாயம் திக்கிர் என்கிற பேரில் செய்யக்கூடிய கூத்துக்கள் அதுல அந்த திக்கிரை பத்தி அல்ல அது திக்கிரே கிடையாது அதை பற்றி அல்ல பேசவும் இல்லை திக்கிருங்கிற பேர்ல எல்லாரும் கூட குரூப் சேர்ந்துக்கிறது லைட் ஆஃப் பண்ணிக்கிட்டு இருட்டு திக்கிரு பல வாரம் திக்கிரிலே என்னவா பல வகைப்படுத்தி இருட்டு திக்கிருங்கிற பேர்ல 
லைட்டை ஃபுல்லாக ஆஃப் பண்ணிக்கிட்டேன் எல்லாம் கையை கோத்துக்கிட்டேன் கீழே இருந்து இப்படி குதிச்சு குதிச்சு எழுந்திருக்கிறது இது வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ண போகிறோம்னு சொன்னால் சரினு சொல்லிடலாம் இது திக்குறுங்கிற பேரில் செஞ்சேன் இல்லை எங்களுக்கு உடம்பு ரொம்ப வெயிட் போட்டிருக்குது கொழுப்பையெல்லாம் குறைக்கணும் நாங்கள் முயற்சி பண்ணி அதுக்கான ஒரு ஒரு பயிற்சியாக இதை நாங்கள் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம்னா அப்படியே தாராளமாக செய்யுங்க அப்படின்னு செஞ்சுட்டு போயிடலாம் இது திக்குறுங்கிற பேரில் அல்லாஹுமே நினைவு கூறுதல்ங்கிற பேர்லையும் மார்க்கத்தின் பேர்லையும் இதை செய்யும் போது நம்ம அங்கீகரிக்க முடியுமா முடியாது அப்போ அந்த திக்கரை பற்றி குரான் சொல்லவில்லை திக்கர் என்று குரான் சொல்வது வகையை இறைவனின் புறத்திலிருந்து அருளப்பட்ட இறை செய்தியை அதை நீங்கள் பல வசனங்களில் பார்க்கலாம் பதினஞ்சாவது அத்தியாயம் ஆறாவது வசனத்தில் அல்லாஹ் சொல்கிறான் காலு அந்த மக்கள் சொல்கிறார்கள் யா ஐயுஹல்லதி நுசில அலைகள் திக்கர் திக்கர் வழங்கப்பட்டவரே அறிவுரை வழங்கப்பட்டவரே இன்ன கல மஜ்னூன் நீங்கள் பைத்தியக்காரர் என்று இவர்கள் சொல்கிறார்கள் நபியல் நாயகத்தை பைத்தியக்காரர் என்று விமர்சிக்கும் போது அவங்க என்ன சொன்னாங்களா யா ஐயுஹல்லதி நுசில அலைகள் திக்கர் ரசூல்ல நபியல் நாயகத்தை நோக்கி அல்லா கூப்பிடுறான் யா ஐயுஹல்லதி நுசில அலைகள் திக்கர் அறிவுரை வழங்கப்பட்டவரே அறிவுரைனா ரசூல்லாவுக்கு என்ன அறிவுரை வழங்கப்பட்டது இறைவனின் புறத்திலிருந்து வஹி என்கிற அறிவுரை வழங்கப்பட்டது அப்ப இறைவன் திக்கர் என்று குறிப்பிடுவது வஹியை தான் அதை பதினஞ்சாவது அத்தியாயம் ஆறாவது வசனத்திலும் நீங்க பார்க்கலாம் பதினஞ்சாவது அத்தியாயத்தில் ஒன்பதாவது வசனமும் அதைத்தான் சொல்லுது நம்ம அனைவரும் நன்கு அறிந்து வைத்திருக்கிற வசனம் இன்னா நஹ்லு நாமே இந்த திக்கரை இறக்கினோம் இந்த அறிவுரையை இறக்கினோம் அல்ல அருளிய அறிவுரை எது திக்கர் என்று அல்லாஹ் சொல்வது இறைவனின் புறத்திலிருந்து அருளப்பட்ட அறிவுரையை சொல்றான் இறைவனின் புறத்திலிருந்து அருளப்பட்ட அறிவுரை என்பது அறிவுரையும் <laughs> பார்த்து அல்லாஹ் சொல்கிறான் அவர்களுக்கு அருளப்பட்ட இந்த அறிவுரையை நீங்கள் விலக்கி சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக இதை நாம் உங்களுக்கு தந்தோம் அப்ப அல்லா அறிவுரை என்று சொல்வது திக்கர் என்று சொல்வது எதை தன் புறத்திலிருந்து மக்கள் அனைவரும் நேர்வழி பெற வேண்டும் என்பதற்காக தன் தூதருக்கு கொடுத்த வகையை பற்றி அல்லாஹ் சொல்கிறான் அப்ப பதினோராவது வசனம் எதை குறிப்பிடுகிறது இன்னமா துந்திரு மணி திக்கர இந்த அறிவுரையை யார் பின்பற்றுகிறார்களோ அவர்களை தான் நீர் எச்சரிக்கை செய்வாய் உன் எச்சரிக்கை யாருக்கு பலன் அளிக்கும் என்றால் அறிவுரையை பின்பற்றக்கூடிய மக்களுக்கு தான் பலன் அளிக்கும் அந்த வசனத்தின் முதல் பகுதி அதைத்தான் சொல்லுது அறிவுரையை பின்பற்றுதல்னா எது குரான் சொல்லுகிற அறிவுரை நபியல் நாயம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவங்க சொல்லுகிற அறிவுரை எல்லாம் கவனமாக செவிமடுத்து கேட்டு அதற்கு பின்பற்றணும் கட்டுப்பட்டு நடக்கணும் அப்படி யார் குரானுக்கும் ஹதீசுக்கும் கட்டுப்பட்டு அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற அறிவுரைகளில் கவனம் செலுத்தி அதை தங்கள் வாழ்க்கையில் பின்பற்றுகிறார்களோ அவர்களுக்கு தான் நபியல் நாயம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவங்க சொல்லுகிற எச்சரிக்கைகள் எல்லாம் பலன் அளிக்கும் குரானும் ஹதீசும் சொல்லுகிற அறிவுரைகள்ல நாம கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்பதை யாசின் அத்தியாயமும் சொல்கிறது பதினோராவது வசனமும் சொல்கிறது இதே கருத்தை அல்லாஹ் பல குரானில் பல இடங்களிலையும் நமக்கு கற்றுத்தருவதை நீங்க பார்க்கலாம் முப்பத்தி ஒன்பதாவது அத்தியாயம் பதினேழு பதினெட்டு இந்த வசனத்தில் அல்லாஹ் சொல்றான் பாருங்க அற்புதமா சொல்றான் இபால் நபியே எனது அடியார்களுக்கு நீங்க நற்செய்தி சொல்லுங்க அந்த அடியார்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் எத்தகைய தன்மை கொண்டவர்கள் அல்லதீனல் கவுல் அவர்கள் பல கருத்துக்களையும் செவிமடுப்பார்கள் கேட்பார்கள் அதில் அழகிய கருத்துக்களை பின்பற்றுவார்கள் அறிவுரை என்று சொல்லப்படக்கூடிய கருத்துக்களை எல்லாம் கேட்டு அந்த அறிவுரையில் மிக அழகிய அறிவுரை எது என்று பார்த்து அதை தங்களுடைய வாழ்க்கையில பின்பற்றுவாங்க கேட்டுக்கிட்டு போயிட மாட்டாங்க வெறுமனை கேட்டுக்கிட்டு கேட்டுக்கொண்டு ரசித்துக் கொண்டு மாத்திரம் சென்று விட மாட்டார்கள் அதில் அழகியவற்றை பின்பற்றுவார்கள் அவர்கள் குறித்து தான் அல்லாஹ் சொல்கிறான் உலா இக்கல்லதீன ஹதாகும் இவர்களுக்கு தான் நல்லா நேர்வழி காட்டி விட்டான் அறிவுரையை கேட்டுட்டு போறவங்களை விட அந்த அறிவுரையை பின்பற்றி யார் நடக்கிறார்களோ இவர்கள் தான் அல்லாஹாவினால் நேர்வழி காட்டப்பட்டவர்கள் இவர்கள் தான் அறிவுடைய மக்கள் அறிவாளி அறிவுரையை கேட்டுக்கொண்டு போனவர்களை நான் சொல்ல மாட்டேன் அந்த அறிவுரையில் அழகானவற்றை தங்கள் வாழ்க்கையில் யார் பின்பற்றுகிறார்களோ அவர்களைத்தான் நான் சொல்லுவேன் அப்ப அறிவுரையை பின்பற்றுவதன் அவசியத்தை அல்லாஹ் இதுல வலியுறுத்துவதை நீங்க பார்க்கலாம் அவர்களை தான் இறைவன் நேர்வழி பெற்ற நன்மக்கள் என்றும் அறிவுடைய சிந்தனையுடைய மக்கள் என்றும் பாராட்டி சிலாகித்து சொல்வதையும் நீங்க பார்க்கலாம் இந்த தன்மை நம்மளத்தில் இருக்கான்னு நீங்க பாருங்க அறிவுரையை கேட்பதில் நம்ம யாருமே குறைவைக்கவே மாட்டோம் ஒரு பயான் என்றால் அது ஒரு மணி நேரம் பயான் என்றாலும் கூட ஆர்வம் எடுத்து கேட்கக்கூடிய நன்மக்களாக நாம் இருப்போம் 
பல அறிவுரைகளையும் கேட்பதில் அலாதி பிரியம் கொண்டவர்களாக இருக்கும் ஆனால் அந்த அறிவுரையின்படி நாம் கேட்ட அறிவுரைகளில் எந்த அளவிற்கு நாம் நம்ம வாழ்க்கையில கட்டுப்படுறோம் நம்ம வாழ்க்கையில் அதை பிரதிபலிக்கிறோம் பின்பற்றி நடக்கிறோம் அதில் அதைத்தான் நம்ம கவனம் செலுத்த வேண்டிய முக்கியமான அம்சம் ஒரு சில பேர் இருப்பாங்க கேட்கறதுல கூட பின்னடைவு இருக்கும் பின்பற்றுதல்ங்கிறது ரெண்டாம் பகுதி தானே கேட்டால் தானே பின்பற்ற இயலும் கேட்கறதுலயே பின்ன பின்னடி வந்துடும் கேட்கறதுல என்ன பின்னடைவேன் ஒரு மணி நேரம் பயான முடிச்சு விட்டேங்க வெளியே போகும்போது கேளுங்களேன் இன்னைக்கு என்ன பேசினாரு ஒன்றும் பண்ண இதை தொடர் முடிச்சுட்டு கீழே குறிப்பிட்ட நம்ம ஊழியர்களை வச்சுக்கிட்டு இந்த இது மாதிரி மைக்கை கொடுத்து விட்டேங்க வெளியே போகக்கூடிய ஆள்கள்கிட்ட புள்ள ஒரு கொஸ்டின் இன்னைக்கு என்ன பேசுனாங்க இப்படி ஒரு கேள்வியை கேட்டோம் நீங்க என்ன பார்த்து உனக்கு இப்படி ஒரு கேள்வியை கேட்கணும்னு ஏன் தோணுச்சு இந்த கேள்வியை நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லையே இப்படி ஒரு கேள்வி எல்லாம் கேட்டுக்குவோம் கேட்டுக்கிட்டு அதை மனசுல பதிய வைக்கிறதுல நமக்கு ஒரு 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 சுணக்கம் ஏற்பட்டுரும் என்ன இப்படி ஒரு இதை கேள்வியை கேட்டுப்பட்டாரு ஜும்மாவுக்கு அதே மாதிரி தான் நடக்கும் ஜும்மா பையன் கேட்டீங்களா ஆஹ் கேட்டேன் என்ன தலைப்பு இதை எதிர்பார்க்கவே இல்லையே என்ன தலைப்புன்னு கேட்டுப்பட்டாரு அப்ப என்ன சொல்றது பொதுவா சொல்லி தப்பிப்போம் இஸ்லாத்தை பத்தி சொன்னாரு ஆமா வார வாரம் ஜும்மாவில் என்ன இந்து மதத்தை பத்தியும் கிறிஸ்தவ மதத்தை பத்தியுமா பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இஸ்லாத்தை பத்தி வார வாரம் பேசிக்கிட்டு இருப்போம் அப்போ ஒரு தலைப்புல உரை நிகழ்த்தப்பட்டாலும் கூட அது என்ன கே என்னங்க என்ன தலைப்புல பேசினார்னு கேட்கும் போது டக்குன்னு எல்லாவற்றையும் கேட்டிருப்போம் அது மனசுல பதிய வைப்பதுல சுணக்கம் காட்டிடுவோம் என்னன்னு தெரியலையே இஸ்லாத்தை பத்தின்னு சொல்லிடுவோம் அதுக்கு மேல் கொண்டு கேட்டு பாருங்க இஸ்லாத்துல என்ன பேசினாரு இவர் பதில் சொல்லணும்னா விடமாட்டார் போல இருக்க என்ன செய்யறது இங்கதான் நோம்பு துறக்கமும் வந்தாகணும் இதுக்கு பதில் சொல்லலன்னு சொன்னா குற்றாக கொஞ்சம் தருவாங்களே அப்படிலாம் மூலையில ஓடி பல பல வார சிந்தனைக்கு போய் இஸ்லாத்துல குரான் ஹதீசை பற்றி பேசினார் இதுக்கு மேல உங்களுக்கு என்ன பதில் வேணும் இஸ்லாத்துல குரான் ஹதீசை பத்தான பேசுவோம் இப்ப தவுரா திஞ்சில பத்தியா பேசுவோம் இஸ்லாத்துல இப்ப இப்படியாதான் ஒரு மூணு தடவை நாலு நாலு கேள்வி வரையில இப்படித்தான் போய்கிட்டு இருக்கும் கடைசியில அவரே சரணடைஞ்சிடுவார் பாய் சகருக்கு நேரம் ஆயிருச்சு என்ன விட்டுருக்கலேன் அடுத்த வாரம் இன்சால சந்திப்போம்ல அஸ்லாம் அலிக்கும் சலாம் சொல்லிட்டு கிளம்பிடுவார் அப்ப இது மாதிரி அறிவுரையை கேட்பதில் கூட நம்ம ஒரு சிலருக்கு பின்னடி இருக்கலாம் அதை விட ரொம்ப ரொம்ப நாம கவனம் செலுத்த வேண்டிய அம்சம் சொல்லப்படக்கூடிய அறிவுரைகளை கேட்கணும் அதில் அழகிய கருத்துக்களை பின்பற்றுவதற்கும் அந்த அறிவுரையின்படி நாம நடப்பதற்கும் முயற்சி செய்யணும் கட்டுப்படுதல் என்பது ரொம்ப முக்கியமானது நீங்க பார்க்கலாம் ரசுல்லாவுடைய வாழ்க்கையில நபியல் நாயம் காலத்துல இது மாதிரி பல நிகழ்வுகள் நடைபெற்றதை எல்லாம் நீங்க பார்க்க முடியும் ரசுல்லா எப்படி புகாரில நாலாயிரத்தி நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாவது செய்தில நீங்க பார்க்கலாம் நபியல் நாயம் சலல்லா அலி செல்லம் அவங்க நாட்டு கழுதி ஹராம் சொல்லி சொல்றாங்க அதை தன்னுடைய ஒரு அறிவிப்பாளர் அனுப்பி வைத்து மக்கள் கூடியிருக்கிற இடத்திற்கு போய் அந்த அறிவிப்பாளர் நபியல் நாயகத்தின் சார்பாக சொல்கிறார் அல்லாஹும் அல்லாஹுடைய தூதரும் நாட்டு கழுதியை உண்ணக்கூடாது என்று உங்களுக்கு தடை விதித்து விட்டார்கள் இப்படின்னு அந்த அறிவிப்பாளர் நபியல் நாயம் சல்லா அலி சொல்லம் அவங்க சொன்ன செய்திய மக்களுக்கு எடுத்து சொல்றாங்க சொல்ற நேரம் இந்த மாதிரியான நேரம்னா இந்த தடைங்கிற செய்தி அவங்களுக்கு தெரியாதுதான் இப்ப தானே அந்த செய்தியை சொல்றாங்க ஆனா அந்த நேரத்துல பார்த்தா சட்டியில நாட்டுக்கள கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்குது நாட்டுக்கள் சமையல் தான் நடந்துகிட்டு இருக்குது இந்த அறிவிப்பும் போகுது போன உடனே என்ன நடக்குது சட்டிகள் எல்லாம் கவிழ்க்கப்பட்டது ஆடு நாட்டுக்கள் அப்படி கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்குது அது வாசனம் துளைத்தாலும் கூட அது கொதிக்கப்பட்டு கொதிக்க கொதித்து கொண்டு இருந்தாலும் கூட அல்லாமல் சொல்லும் தடுத்துட்டாங்கிற அறிவிப்பு இந்த அறிவுரை வந்த மாத்திரத்தில் அதை எப்படி பின்பற்றுகிறார்கள் குதூர் இப்படி கொதித்து கொண்டிருக்கிற கழுதை இறைச்சிகளை எல்லாம் கொட்டி அல்ல ஹராம் சொன்னதுக்கு அப்புறம் இதை எப்படி நம்ம சாப்பிட இயலும் ஹராம்னா அந்த அறிவுரை நம்ம பின்பற்றி தான் ஆகணும் என்று அறிவுரை கேட்ட மாத்திரத்தில் அதை பின்பற்றுவதற்கு கவனம் செலுத்திய வரலாற்றை புகாரியில நாலாயிரத்தி நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாவது செய்தியா நம்ம பார்க்கணும் இதே மாதிரி தான் மதுவுக்கும் ஏற்பட்டுச்சு மது ஹராம் என்கிற அறிவிப்பு நபியல் நாயம் சலல்லா அலி சொல்லம் அவங்க தன் தூதுவரை தன்னுடைய அறிவிப்பாளர் அனுப்பி மக்கள் கூடியிருக்கிற சபையில போய் சொல்ல சொல்றாங்க அதே மாதிரி அறிவிப்பாளர் வந்து சொல்றாரு வஹல் பலகக்கும் உள் ஹபர் உங்களுக்கு செய்தி வந்து விட்டதா அப்படின்னு கேட்கிறாரு ரசுல்லா அனுப்பிய தூதுவர் அவங்க கேட்கிறாங்க அது என்ன செய்தி ஹுர்ரிமத்தில் ஹம்ரு மது ஹராமாக்கப்பட்டு விட்டது படிப்படியா தானே மது ஹராமாச்சு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா அல்ல வந்து அதை தடுத்து கொண்டு வரும்போது இறுதியாக நபியல் நாயம் சலல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் மூலமாக அல்லா தடை செய்கிறான் இந்த அறிவிப்பை ரசுல்லா அனுப்பிய தூதுவர் மக்கள்கிட்ட போய் சொல்றாங்க ஹுர்ரிமத்தில் ஹம்ரு மது தடை செய்யப்பட்டு
டீ குடிக்கிற மாதிரி எல்லாரும் உட்காந்து குடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க குடிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது அனஸ்தம் ஊத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அங்க உள்ள மூத்த பெரிய நபி தோழர்களுக்கு எல்லாம் அபு தலுகா போன்ற நபி தோழர்கள் அந்த சபையில் இருக்கிறாங்க அனசு சின்னவர் அவர் தான் மதுவை ஒவ்வொரு நபருக்கா ஊத்தி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு ரசூல்லாவுடைய அறிவிப்பாளர் வந்து ஹராம்னு சொல்லிட்டாங்களா உடனே அனசுக்கு சொல்றாங்க யா அனஸ் அனசை அஹரிக் ஹாதிகில் கிலால் இந்த குடுவை உடனடியாக ஊத்தி விடு குடுவை குடுவில் உள்ள பீப்பாயில் உள்ள மதுவை எல்லாம் கொட்டி விடுங்கள் அப்படின்னு நபியல் நாயம் சல்லா அலி சொல்லம் அவங்களுடைய அறிவிப்பை கேட்ட மாத்திரத்தில் அறிவுரையை கேட்ட மாத்திரத்தில் அதுக்கு கட்டுப்பட்டு நடப்பதை நீங்க பார்க்கலாம் இது மாதிரி நமக்கு நடந்துச்சுன்னு வைங்க நம்ம எல்லாம் மது ஹலால்னு உள்ள நிலையில குடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அறிவிப்பாளர் வந்து சொல்றாரு மது ஹராம் ஆயிடுச்சு குடிக்காதீங்க அப்படி அவனை போட்டு கேட்கிற கேள்வியில அவனே குழம்பி போயிருவான் இல்ல நான் அந்த செய்தி கேட்டனா இல்லையான்னு எனக்கே தெரியல மறந்து போயிருச்சு நான் இன்னொரு தடவை போய் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு வரேன்னு போயிருவாரு திரும்ப அடுத்து அதை கன்ஃபார்ம் ஆமங்க கேட்டங்க அப்படின்னு சொன்னா கூட நம்ம எழுதுமா சொல்லுவோம் அப்படி கேட்டு கன்ஃபார்ம் டவுட்டே இல்லை ஆமங்க உறுதிங்க கேட்டேன் சரி என்ன இருந்தாலும் சட்டியில குதிச்சுட்டு இருக்குது எப்படி கொட்டுறது வீண் வரையம் பண்ண சொல்றீல நீங்க இன்னும் வீண் வரையம் செய்வோர் அல்ல விரும்ப மாட்டான் இது எப்படி கொட்டுறது அப்ப என்ன செய்வோம் ஹராம்ங்கிறதுலாம் ஓகே இது லாஸ்ட் இதுக்கு மேல நம்ம குடிக்குமா இதுதான் லாஸ்ட் இதை மட்டும் குடிச்சு முடிச்சுக்குவோம் ஏன்னா வீண் வரையும் பண்ணக்கூடாது இதை போய் தெருவில் போயா கொட்ட முடியும் அதெல்லாம் சரிப்பட்டு வருமான்னு சொல்லி பல தத்துவங்கள்லாம் பேசி அதை காலி பண்ணாமல் நம்ம விட மாட்டோம் இப்படியான பலவீனங்கள்லாம் நம்ம கிட்ட இருக்கும் அப்போ அறிவுரையை கேட்ட மாத்திரத்தில் அதற்கு கட்டுப்படக்கூடிய ஒரு தன்மையை நாம் வளர்த்து கொள்ளணும் அப்படி அறிவுரைக்கு கட்டுப்படக்கூடியவர்களுக்கு தான் குரான் பலனளிக்கும் நபிகள் நாயம் சல்லா அலி சொல்லம் அவங்க சொல்லுகிற